ফ্যাটি লিভার রোগটার নামের মধ্যেই এটা কেন কিভাবে হয় সেটা আসলে লুকিয়ে আছে ফ্যাটি লিভার মানে হচ্ছে লিভারের চর্বি জমা লিভারের একটা ধর্ম হচ্ছে যখন আমরা কোনো খাবার খাই বিশেষ করে সরকারি জাতীয় খাবার বা কার্বোহাইড্রেট খাই যখন আমরা ফ্যাটি ফুড খাই যা আমাদের শরীরে কাজে লাগলো লাগলো বাকি অতিরিক্তটা লিভার চর্বি হিসাবে লিভারের মধ্যে জমা করে রাখে ভবিষ্যতে যখন আমাদের কোনো কারণে সেটা দরকার পড়ে যেমন যদি আমরা রোজা রাখি যখন আমরা কম খাচ্ছি বা বেশি ফিজিক্যাল এক্সরশন করছি বা শরীরে কোনো কারণে এনার্জি চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন সেই যে চর্বিটা লিভারে জমা থাকে সেই চর্বিটাকে ভেঙে লিভার আবার এনার্জি হিসাবে আমাদেরকে সরবরাহ করে আর ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে যেটা হয় যখন আমাদের কার্বোহাইড্রেট বা ফ্যাট খাওয়ার পরিমাণ খুব বেশি বেড়ে যায় আমরা যতটুকু ব্যবহার করলাম ক্যালোরি করলাম লিভার কিছুটা জমা রাখলো কিন্তু তাতে হচ্ছে না তখন লিভারে এক্সেস ফ্যাট জমতে থাকে আর একটা রোগ দেখা যায় যাকে আমরা ফ্যাটি লিভার বলে থাকি ফ্যাটি লিভার কেন হয় যেটা বুঝতে পারছেন যে যারা খাওয়া দাওয়ার সাথে ফ্যাটি লিভারের যোগাযোগ আছে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট বা সরকারি যদি খাবার খেলে বিশেষ এবং পাশাপাশি যদি অতিরিক্ত ফ্যাটি ফুড কেউ খায় তার লিভারে চর চর্বি জমতেই পারে লিভারের চর্বির প্রধান একটা কারণ হচ্ছে একটু ওবেসিটি যাদের ওজন বেশি তাদের লিভারে চর্বি থাকতে পারে চর্বি থাকতে পারে ডায়াবেটিসদের বা ইম্পায়ার গ্লুকোজ টলারেন্স অর্থাৎ যারা প্রি ডায়াবেটিক তাদের যাদের ডিসলিপিডিমিয়া আছে অর্থাৎ রক্তে কোলেস্ট্রল বা ট্রাইগ্লিসাইড বেশি আছে তাদের লিভারে চর্বি জমতে পারে থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে বা হাইপার থাইরয়েডিজম থাকলে লিভারে চর্বি আসতে পারে যারা হাইপারে সি ভাইরাসে আক্রান্ত তাদের কখনো কখন লিভারে চর্বি দেখা যায় আর লিভারের চর্বি দেখা যায় অ্যালকোহল অতিরিক্ত মদ্যপান করলে এছাড়া অনেক কারণে লিভারের চর্বি আসতে পারে তবে এগুলি হচ্ছে লিভারের চর্বি আসার প্রধান বন্ধতম কারণ এখন চিকিৎসা কি চিকিৎসা হচ্ছে যে যে সমস্ত কারণে লিভারের চর্বি জমে সেই কারণগুলোর আমাদের চিকিৎসা করতে হবে যেমন ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা হাইপোথাইরয়েড থাকলে হাইপোথাইরয়েড চিকিৎসা সি ভাইরাস থাকলে সির চিকিৎসা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু পাশাপাশি যে চিকিৎসায় অতি অবশ্যই কাজ হবে সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশান এর মানে কি আমাদেরকে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য অভ্যাস এবং অভ্যাসের পরিবর্তন আনতে হবে যেমন আমাদের উচিত হবে না রাতে খেয়েই ঘুমাতে যাওয়া রাতে খাওয়া এবং ঘুমের মাঝখানে দু ঘন্টা বা একটা সিগনিফিকেন্ট গ্যাপ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে রাতে ভাতটা কম খাওয়া উচিত ভাত খাওয়া পরিমিত ভাব আনা উচিত যদি সেটা আমরা করতে না পারি অর্থাৎ ভাত খাওয়া কন্ট্রোল করতে না পারি তাহলে রুটি খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত যদিও ভাত আর রুটি দুটাই কার্বোহাইড্রেট কোনো বিশেষ কারণে বাংলাদেশের জনগণ ভাত বেশি খেয়ে ফেলেন কিন্তু রুটি তারা ততটা খেতে পারে না সাধারণত আমাদের নিয়মিত হাঁটতে হবে বিকালবেলা বিশেষ করে হাঁটার একটু চেষ্টা করা উচিত প্রতিদিন এবং পাশাপাশি এক্সেস ফ্যাটি ফুড অ্যাভয়েড করা উচিত এমন কোনো ওষুধ কিন্তু নাই এখন পর্যন্ত যেটা খাবে না লিভারের চর্বি কেটে যাবে মানে বি ভাইরাসের যেমন ওষুধ আছে সি ভাইরাসের ওষুধ আছে ফ্যাট লিভারের সেরকম কোনো ওষুধ নেই শুধুমাত্র ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসির একটা ওষুধ যেটা লিভারের চর্বি কাটতে সাহায্য করে এছাড়া ভিটামিন ই সিলিমারিন আর্সোডিয়াক্সিকলিক অ্যাসিড অনেক কিছু আমরা ব্যবহার করি যেগুলো কার্যকারিতা হয়তো কিছুটা ইন্ডিকেটেড কিছুটা ইন্ডিকেটেড না কিন্তু ব্যবহার আছে উপকার হয়তো হয় বা হয় না এই হচ্ছে মোটামুটি ফ্যাটি লিভারের কারণ এবং চিকিৎসা ফ্যাটি লিভারকে অবশ্যই একটা সিরিয়াস রোগ হিসাবে নিতে হবে অনেকেরই ধারণা যে লিভারের চর্বি জমলে লিভারে কোনো সমস্যা হয় না ব্রেনের রক্ত নিতে চর্বি জমলে স্ট্রোক হয় হার্টের রক্ত নিতে চর্বি জমলে হার্ট অ্যাটাক হয় লিভারে কিছু হয় না ব্যাপারটা তা না লিভারের ফ্যাটি লিভার যাদের থাকে তাদের কারো কারো লিভারে ক্রনিক হেপাটাইটিস বা ন্যাশ হয় এই রোগীগুলোর লিভার সিরোসিস লিভার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে এবং ফ্যাটি লিভার দেখে যাদের লিভার সিরোসিস হয় তাদের ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা লিভারে সে আক্রান্ত রোগীদের চেয়ে বেশি ফলে ফ্যাটি লিভারকে অবশ্যই একটা সিরিয়াস রোগ হিসেবে গণ্য করতে হবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নয় কিন্তু এটা রোগ বুঝে এ যা যা ব্যবস্থা সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি নেওয়া উচিত সেক্ষেত্রে আমরা ফ্যাটি লিভারের মতো একটা অ্যাপারেন্টলি বি নাইন কিন্তু আসলে খুব মারাত্মক থেকে বেঁচে থাকতে পারবো